Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, I am going to solve the KZ question paper from 2013. Okay, so this is the part 2 video and uh, part 1 video uh, has uh, solved the 6 questions in that. If you didn't watch that video, I would like to recommend you to watch that video so that you don't miss out any questions. Now let's start with the 7th one. The 7th question is like this. Antibiotic streptomycin inhibits the protein synthesis in prokaryotes. The mechanism is by option A prevents the initiation process, option B interacts with 30S subunit and destabilizes the entire initiation complex formed, option C prevents the binding of 50S subunit and inhibit the elongation process. So, uh, so this is about the protein synthesis in prokaryotes okay so uh, we know that in prokaryotes and eukaryotes uh, the protein synthesis and i mean if you have to say from the basics so how it is going to take place first the replication is going to take place means here the dna is going to copy okay and then after that dna after the dna then dna is converted into mrna okay so uh, through the process called as transcription and this mrna is converted under protein synthesis by process called as translation right so e protein synthesis agake now we know the translation process anta heltivi okay this protein synthesis is uh, somehow it has a similar steps in both prokaryotes and eukaryotes okay the following uh, three major steps are similar that is initiation elongation and termination see there are some minor differences also there but the major common uh, things what we have here is in the same prokaryotes and prokaryotes uh, both their initiation uh, step is there elongation step is there and also termination step is there okay and the ribosomes play a major role in in this protein synthesis okay so here in case of prokaryotes the ribosome is 70s ribosome which is the uh, the bigger subunit is 50s subunit and smaller subunit is 30s subunit and in, in case of eukaryotes 60s sub uh, is the larger subunit and 40s is the smaller subunit so eukaryotes in eukaryotes the ribosome is 80s ribosome okay so as they are asking here in prokaryotes so the ribosome is 30s subunit and 50s subunit right so but here they are not asking the process here they are asking uh, in prokaryotes okay that is true and where it is going to interrupt in which which process means in these three uh, whether it is interrupting the in initiation step or elongation step or uh, termination step so where it is where actually it is going to affecting that this streptomycin it is uh, first we will know what is this streptomycin this streptomycin is a aminoglycosidic antibiotic it's a antibiotic as they are already given in the um, question itself it is an antibiotic that affects the small ribosomal subunit in prokaryotes actually it is affecting the smaller uh, subunit okay smaller subunit of the ribosome means this uh, streptomycin is going to interfere with the proper binding of the tRNA to mRNA in prokaryotic ribosomes andre so for this the correct answer is option b as i have as i have told just now it is going to interfere the or it is going to interfere with the smaller subunit smaller ribosomal subunit so option yavdralli the smaller subunit ili 30s subunit alli the streptomycin uh, in madutte it is going to interact with the 30s subunit okay and it is going to destabilize the enter enter initiation complex formed okay so if you diagram alli no, uh, nortir bodu so p site irutte a site irutte e site irutte e site is the exit site okay as usual as you if you uh, know about the protein synthesis process so in agutte the trna carries the amino acid that comes and occupies the p site 
okay and the second one will comes the second amino uh, amino acid will uh, come uh, sits in the occupies the a site okay so between these two peptide bond is going to form after the formation they are shifting into the e site right so adu ella ya process a yen complex formation agirutallwa so adanna disturb madutte okay so that is the answer okay moving on to the next question eighth question antigenic determinants words actually ee question enagide idanna remove madidare so illi question sölpa baadu yeneno wrong ide hagagi nee ee questions bage question bage tele kedskona avashyakate illa moving on to the next question ninth question sh2 domains specifically bind to option a phosphorylated serine threonin option b phosphorylated ty tyrosine residues option c positively changed domains option d lipid wrapped so first idu navu helodadre ee content bartta iradu cell signaling topic inda bandirtakkanta question idu so cell signaling cellular pathways ide okay signaling pathways ide so cell signaling pathways nalli the major important one yadu tyrosine kinase signaling cascade or tyrosine signaling pathway antande le barutte so alli sh2 domains irtave okay sh2 domains they, these are nothing but the protein domains only okay so these actually involved in the tyrosine kinase signaling cascade alli involved agide so what is the function of this sh2 domain means here if you think i am drawing the rough diagram okay so idu dna anta ankonre just i am drawing rough diagram okay idu i am just uh, taking this uh, simple example x y i mean even a nucleotides anta ankonre okay ಸೊ ನಾನು ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಸೊ ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟೆರಸಿನ್ ಕೈನಸ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟು ಡಮೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ಪರಿಲೇಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ಪರಿಲೇಟ್ ದಿ ಓಕೆ ಇದು ಎಸ್ ಎಚ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಇದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಪಾಸ್ಪರಿಲೇಟ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತೈರೋಸಿನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಓಕೆ ತೈರೋಸಿನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಸ್ಪರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ where it is going to bind so hagagi option b is the correct answer for this okay na so and coming to next ive idu serithrionin idu kuda e signaling cascade alli baradilla positively changed domains kunu eno relate illa lipid wrapped chandre idu totally different one cell membrane alli barutta idu so lipid wrapped chandre these are nothing but the micro domains which are important components of the cell membrane and these lipid wraps are uh, are very much enri- enriched in cholesterol and uh, glycophospholipids and uh, receptors uh, okay mm. uh, and uh, these lipid wraps are uh, involved in various essential cellular processes like uh, including uh, uh, endocytosis exocytosis and cellular signaling okay so option b is the correct answer next moving on to the 10th question the e coli chromosome has 5 into 10 to the power of 6 base pair a replication form progresses at about 1000 nucleotides per second therefore the minimum time required to complete replication is about option a 10 minutes option b 20 minutes option c 40 minutes option d 80 minutes so e question kel taradu to time tagolute replication complete agake e coli nalli antende heli kel taradu so nivu chanagi e coli bage study madididre idu direct question nodake eno numbers ide eno calculation madbeku anna tara anustayide but 
as you know that the e coli uh, e coli e coli replication tagolodu 40 minutes tagolute so the c answer is the correct answer for this okay e replication time of the e coli is 40 minutes okay so and uh, here they have given the information that's it okay so our direct ag illinda ni nodkondre the minimum time required to complete the replication of 40 minutes okay uh, and here one point which i would like to add here is in uh, e coli actually the replication is bidirectional okay the replication will be bidirectional the replication time for the E. coli is 40 minutes. It means that the DNA polymerase can add the nucleotides to a growing chain of the DNA at a rate of uh, one, one, 1 million base pair per minute or you can say 1666.67 base pair per second. And this replication is bidirectional. So uh, that's about this uh, about the tenth question. Moving on to the next question: How many high energy bonds are used to synthesize one mole of urea in the area uh, area cycle? Actually, this question could remove again. So you can leave out this question. You know something wrong again. Next, moving on to the twelfth question: uh, The maximum sorry the mechanism of action of dinitrophenol on oxidative phosphorylation option a inhibition of cytochrome reductase option b dissociation of f0 and f1 subunit option c dissipating protein gradient option d all of the above so oxidative phosphorylation process bage keli irodilli adralli avaru keli irodu dinitrophenol du yen action action of dinitrophenol du keli idare what is this oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation neevu idu yenu photosynthesis odbekadre nanu adru bage thumba videos madidini neevu aa videos na nodbodu in detail if you know about these uh, uh, points idu idru bage tilkobekandre aa videos na nodbodu this oxidative phosphorylation uh, is nothing but it is the process of um, ATP formation and third the ATP formation oxidative phosphorylation in the when electrons are transferred uh, by electron carriers from NADH or you can see FADH to oxygen okay that is called as oxidative phosphorylation and this oxidative phosphorylation is going to take place in mitochondria okay so uh, but this is the process but this action of dinitrophenol in oxidative phosphorylation so this dinitrophenol it is nothing but actually it is a uncoupler anta helbodu it is a dinitrophenol it is uh, actually going to separate the flow of electrons anta helbodu or it is going to dissipating the proton gradients so you mitochondria dalli so uh, if you think this is the mitochondria okay mitochondria dalli yenu uh, illi proton gradients formation agiruttalva photo gradients formation agirodna adanna adu disturb madutte separate madutte anta helbodu so this dnp dinitrophenol is going to decrease the formation of high energy phosphate bonds in the mitochondria and at the same time it is going to stimulate the systematic oxygen consumption so, Hagagi, so option C is the correct answer. It is going to dissipating the proton gradient. Okay. So, it is not uh, dissociation the F0 and F1 subminute. Okay. It is not going to inhibit the cytochrome reductase. It is actually a uh, proton gradient in the process of the proton gradients that disturb. Okay. Na? So, moving on to the next question. Which is the next question? Okay. In prokaryotes, protein synthesis rates are, remil, uh, are limited by the rate of mRNA synthesis. Okay. And RNA synthesis occurs at about 50 nucleotides per second. And therefore, the protein synthesis occurs at about um, dash amino acids per second. See, this question in In prokaryotes, this prokaryotes bagge. Okay, all in agate protein synthesis ya rate alagate are remitted or limited by the rate of mRNA synthesis. Protein synthesis agodu adi adrumel depend agirute limited agirutandri mRNA synthesis. Okay, so transcription no it depends upon the transcription and translation. Okay, but RNA synthesis 
ಆರನ್ಯ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಕರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಇದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಚ್ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಡನ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದ ನೋ ನೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು 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 ಬೇಸಿಕ್ಕು ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೈನ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಚ್ ಅಮೈನ ಆ್ಯಸಿಡು ಈಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೋಡನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೋನ್ ಆಚಿಡ್ಸಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಆಗೋದೆಷ್ಟು ತ್ರೀ ಒಂದು ಕೋಡನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಕೋಡಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಮೈನ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಮೆಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ ಏನಂದ್ಕೊಂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇ
ಶೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸೊ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಶೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಝೋನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಪ್ಷ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆನ್ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸಿಲಿಕಾ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಯಟಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯುಗ್ಲಿನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಲಿಯಂಟ್ರೇಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರೋಟೋಜಿವಾ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೂ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೆಸ್ ಎಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಫೈಲಮ್ಸಿಂದ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಾದರೂ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಸಿಲಿಕಾ ಈಸ್ ಎ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಯಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಇದು ಎ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ
ಸೊ ಇದು ಸಿ ಅಥವಾ ಓಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿತ್ತೋರಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಶೋರ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇದು ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಬಿ ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿಕೋನೋ ಲಿಕೋನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿಸೆಂಟ್ರೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಬೈ ಫಿಡಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಬಲ್ಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮೋ ಹೋಮೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮತ್ತು ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಮೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೋಮೋ ಫರ್ಮ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಥನಾಲು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇತಲಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸೊ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್
ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನಲೈಟ್ಸ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂಜಮೆಟಿಕ್ ಬಯೋಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಯೋಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಯೋಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಈ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಯಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕು ವೀಡಿಯೋ ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಐ ಶೇರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್